আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো ভালো থাকার পাশাপাশি একটু পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে তোমাদের পড়াশোনায় মনোযোগী করার জন্য আমি সপ্তম শ্রেণীর বিজিএস বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আশা করি সবাই আমার সাথে অংশগ্রহণ করবে প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি তোমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটা পাঠ নিব সবাই আমার সাথে অংশগ্রহণ করো সবাইকে স্বাগতম আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে দেখা যাচ্ছে দোকানিরা বিভিন্ন কাঁচামাল নিয়ে বসে আছে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি কৃষক ফসল হাতে দাঁড়িয়ে আছে এখানে দোকানে পণ্য মেপে দিচ্ছে এখানে কুটির শিল্পের বিভিন্ন পণ্য দেখা যাচ্ছে এখানে একটা শিল্প কারখানা একটা শ্রমিক দেখা যাচ্ছে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি আমাদের আজকের পাঠ হলো বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকের পাঁচ শেষে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় জানতে পারবে সেগুলো হলো অর্থনীতি কার্যক্রম কি তা বর্ণনা করতে পারবে বাংলাদেশের অর্থনীতি কার্যক্রমের শ্রেণীকরণ বা শ্রেণী বিভাগ করতে পারবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি কার্যক্রমের ভূমিকা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে কৃষক ফসল হাতে বসে আছে এটাও একটা অর্থনীতি কাজ এখানে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করছে এটাও একটা অর্থনৈতিক সেবা টাকা যেটা অর্থনৈতিক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে কোনো কাজ সেবা এবং বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলে আমি আবার বলছি বিষয়টা অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে কোনো কাজ সেবা বা বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলা হয় আর যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থে কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম আর একটা হলো অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম যেসব কাজের জন্য পূর্ব মজুরি নির্ধারিত নয় করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যেসব অর্থনৈতিক কাজ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয় সংক্ষেপে সেই কাজগুলোকেই বলা হয় অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম প্রিয় শিক্ষার্থী বিষয়টা আমি আরেকবার বলছি যে কোনো যেসব কাজের জন্য পূর্ব মজুরি নির্ধারিত থাকে না এবং করের আওতায়ও আনা জানা যেসব কাজকে এবং যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয় সংক্ষেপে সেগুলোকে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলা হয় যেমন নিজের জমি দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা গৃহস্থালী কর্ম হকারি দিনমজুরি প্রভৃতি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এই অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলে অনেকে এসব কাজকে অর্থনীতির প্রথাগত খাতও বলা হয় অর্থাৎ নিজের জমিতে কাজ করা দোকানদারি করা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ গৃহস্থালে কাজকর্ম হকারে দিন মজুর নিজের বাসায় কাজ করা এগুলো সবই অনানুষ্ঠানিক কাজ অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এই অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলে অনেকে এইসব কাজকে অর্থনীতির প্রথাগত খাতও বলে থাকেন
আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো অনানুষ্ঠানিক আর একটা হলো আনুষ্ঠানিক হকার দিনমজুর এখানে দোকানদার যে সব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না সেগুলোকে অনানুষ্ঠানিক কাজ বলা হয় গ্রামাঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক কাজগুলো কি কি যেমন কৃষক মাঠে কাজ করে এটা একটা অনানুষ্ঠানিক কাজ এই এখানেও কৃষক তার ফসল হাতে দাঁড়িয়ে সে ফসল ফলায় এটা অনানুষ্ঠানিক কাজ এই কৃষিকাজে কৃষক যে শ্রম দেয় এগুলো অনানুষ্ঠানিক কাজ কামার জিনিস তৈরি করছে কুমোর মাটির হাড়ি পাতিল তৈরি করছে এগুলো অনানুষ্ঠানিক কাজের অন্তর্ভুক্ত বাঁশ বেতের কাজ তাঁতের কাজ গ্রামের কুটির শিল্প বাঁশের তৈরি বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী তাঁতের শাড়ির উপর নকশা তৈরিকরণ এগুলো সবই অনানুষ্ঠানিক গ্রামাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশ্বের অন্য যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও অনানুষ্ঠানিক খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে গ্রামের একজন চাষি ও তার পরিবারের সদস্যরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কাজ করেন নিজেদের জমিতে কাজ করার জন্য তারা কোনো মজুরি পান না বা নেন না কিন্তু তাদের সে কাজ বা পরিশ্রমের ফলে কেবল তাদের পরিবারই নয় সমাজ ও রাষ্ট্রও উপকৃত হচ্ছে দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় একটা অংশ তারাই উৎপাদন করছে এভাবে আমাদের কৃষকেরা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে কামার কুমোরের কাজ গ্রামের কুটি শিল্প দোকান এবং অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসাও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত আমাদের অর্থনৈতিক সচল রাখতে এসব কাজও মূল্যবান ভূমিকা পালন করছে সাম্প্রতিককালে কৃষি সহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতরি এখনও প্রধান ভূমিকায় রয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে এই খাতটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে গ্রাম্য ছোটখাটো দোকানের চিত্র বা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলো অনানুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত চায়ের দোকান এখানে ফুটপাতে যে কাপড় বেচা কেনার দোকান এগুলো গ্রামাঞ্চলের ঠেলাগাড়ির চালক এই ফেরি ভ্যান গাড়ির উপরে শাকসবজি বিক্রি করে এটাকে ফেরিওয়ালা বলে হয় রিক্সা চালক এগুলো শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ ফেরিওয়ালা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ফেরি করে বিক্রি করে এগুলো শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ বাংলাদেশের শহরগুলোতে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন সকল শ্রেণীর মানুষই বসবাস করে বিত্তহীনদের মধ্যে অনেকে আবার ভাসমান বা অস্থায়ী অর্থাৎ তাদের নিজস্ব বা স্থায়ী পাশাবাড়ি নেই তারা বস্তি ফুটপাথ পার্ক রেল স্টেশন ইত্যাদি স্থানে বাস করে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি কাজ যেমন সরকারি ও বেসরকারি চাকরি ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীনরা ছোটখাটো দোকান ফুটপাথে হকারি ফেরিওয়ালা রিক্সা বা ঠেলাগাড়ি চালক মুটে মিশ্রি যোগালি কিংবা বাসাবাড়ি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এই ফেরিওয়ালা রিক্সা ঠেলাগাড়ি চালক মিশ্রি এগুলো সম্পর্কে এগুলো মোটামুটি চিহ্ন কিন্তু মুটে সম্পর্কে কি তোমাদের ধারণা আছে মুটে কি মুটে হলো যারা জিনিসপত্র বহন করে নিয়ে দেয় বা কোনো লোকের ব্যাগ অথবা বাড়ি কোনো ব্যাগ বস্তা এরকম এক জায়গা থেকে এক রেল স্টেশন থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে দেওয়াকে যারা নিয়ে দেয় তাদেরকে বলা হয় মুটে তাহলে আমরা দেখলে দেখতে পেলাম শহরাঞ্চলেও এই অনেক অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক 
কাজ আছে ঠেলা গাড়ি চালক ফেরিওয়ালা তারপরে রিক্সা চালক এই ফেরিওয়ালার মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরন আছে কেউ হয়তো হাড়ি পাতের বিক্রি করে মুরগি বিক্রি করে আবার কেউ হয়তো মাথায় করে বই নিয়ে বিক্রি করে বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালা শহর অঞ্চলে আছে মোটে বা কুলি যোগালির কাজ যারা যে রাজমিস্ত্রির কাজে সহযোগিতা করে তাদেরকে যোগালির কাজ হিসাবে এখানে ধরা হয়েছে এখানে মুচি জোতা রং করছে বা জোতা সেলাই করে এবং জোতা রং করার কাজ হলো মুচিরা করে থাকে এগুলো শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে পড়ে রাজমিস্ত্রির কাজ আর এইটা হলো বাসা বাড়িতে কাজ করছে এটাকে কাজের বোয়াও হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এটাও শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে পড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক কাজের অবদান গ্রাম গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই নিজস্ব উদ্যোগে ও শ্রমে ধান পাট রবি শস্য শাক সবজি ও ফলমূল উৎপাদন মাছ ধরা গরু ছাগল এবং হাঁস মুরগি পালন কুটির শিল্প হাট বাজারে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থানই করছে শুধু তাই নয় তারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা পালন করছে একইভাবে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প এবং মাঝারি এমনকি উচ্চ আয়ের অনেক মানুষও অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনীতি কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে এভাবে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর বেশি নির্ভরশীল সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং তা জোরদার হওয়ার পরও আমাদের অর্থনীতিতে প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব কমেনি আমি আরেকবার অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদানটা বিশ্লেষণ করছি প্রিয় শিক্ষার্থী গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই নিজস্ব উদ্যোগে ও শ্রমে ধান পাট রবি শস্য শাক সবজি এবং ফলমূল উৎপাদন মাছ ধরা গরু ছাগল এবং হাঁস মুরগি পালন কুটির শিল্প হাটে বাজারে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থানে করছে শুধু তাই নয় তারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে একইভাবে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প এবং মাঝারি এমনকি উচ্চ আয়ের অনেক মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনীতি কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে এভাবে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর বেশি নির্ভরশীল অর্থাৎ বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং তা জোরদার হওয়ার পরও আমাদের অর্থনীতিতে প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক গুরুত্ব অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব এখনও কমেনি শিক্ষার্থী আজকে পাঠের উপর তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি আমি যে তোমার এলাকার যে কোনো একটি অর্থনৈতিক কাজ চিহ্নিত করে তা জাতীয় অর্থনীতিতে কিভাবে অবদান রাখছে তা ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা সবাই শিখবে এবং খাতায় লিখবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী ভালো থাকো পরবর্তীতে আবার ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত হব তোমরা আবার আমার আমাদের সাথে ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে আর সবাই বাড়িতে থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে